welcome to competitive exams corner welcome to the inno analysis of 18th of march 2020 so here's one first important news item so tejas తుది పరీక్షలు విజయవంతం సో తేజస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్కి సంబంధించిన ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ పూర్తయ్యాయి ఇక నుంచి అది మన దేశానికి ఆర్మీలో ఉండి సేవలు చేయబోతుంది అండ్ ఈ ఆర్టికల్ నుంచి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ రకంగా క్వశ్చన్ అడిగిన ఆస్కారం ఉందంటే ద ఫస్ట్ లైట్ కాంబ్యాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వచ్చి మనకు తేజస్ అనమాట అండ్ దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన వ్యక్తి చేసిన కంపెనీ ఏది అంటే హెచ్ఏఎల్ హిందుస్థాన్ ఎరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ అండ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆ కన్సర్న్ మినిస్టర్ మనకు హర్దీప్ సింగ్ పూరి గారు ప్రజెంట్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ కరోనా విశ్వరూపం సో కరోనా వైరస్ టోటల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గడగడలాడిస్తోంది విశ్వరూపం చూపిస్తోంది అండ్ ఇండియాలో నూట ముప్పై ఏడుకు చేరాయి అనమాట పాజిటివ్ కేసెస్ అందులో ముగ్గురు ప్రజెంట్ మరణించారు అండ్ మిగిలిన నూట ముప్పై నాలుగు మంది చికిత్స పొందుతున్నారనమాట సో రేపటి నుంచి ఒక పక్క తెలంగాణలో మరొక పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అన్ని విద్యా సంస్థలకు మాల్స్కి ప్రతి ఒక్క చోట హాలిడేస్ అన్నవి ప్రకటించారనమాట అండ్ మరొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేసింది ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ యాభై రూపాయలు చేశారనమాట పది రూపాయలు ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ యాభై రూపాయలకి మారింది అండ్ ఈ ఆర్టికల్ నుంచి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చే ఆస్కారం ఉన్న క్వశ్చన్స్ వచ్చి హౌ మెనీ రైల్వే జోన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా సో మనకు సెవెంటీన్ రైల్వే జోన్స్ ఉన్నాయి అండ్ కరెంట్ యూనియన్ రైల్వే మినిస్టర్ ఎవరు అంటే పీయూష్ గోయల్ ఆయన సెప్ సెప్టెంబర్ మూడు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఆయనే కొనసాగుతున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఎపిడమిక్ పాండమిక్ వాట్ ఈస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ రెండు కరోనా వైరస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఎపిడమిక్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఒక వ్యాధి మరొ ఒకరి నుంచి మరొకరికి మాత్రమే అది సోకితే సో ఆ వ్యాధిని ఎపిడమిక్ అంటారు అంటే అది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కాఫ్ ఉంది సో కాఫ్ మనము వేరే వాళ్ళ ముందు పోయి వేరే వాళ్ళ ముందు పోయి కాఫ్ చేసామనుకో అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కూడా సా వాళ్ళు కూడా పోతుందనమాట నెక్స్ట్ కోల్డ్ ఉంది కోల్డ్ ఉంది సో మనం కోల్డ్ మనము వేరే వాళ్ళతో క్లోజ్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకు కూడా సా సోకుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ ఎపిడమిక్ అనమాట కానీ పాండమిక్ అంటే ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ నుంచి మరొక మరొక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి చాలా వేగంగా సోకడం సో అంటే ఎంత వేగంగా అంటే చాలా చాలా వేగంగా జస్ట్ ముట్టు చేయి ముట్టుకుంటేనే మనకు వైరస్ సోక ఎంత ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట పాండమిక్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అంటే కరోనా వైరస్ని ఫస్ట్ వీళ్ళు ఎపిడమిక్ అని అనుకున్నారు కానీ దాని ప్రభావం చూసి అది మళ్ళీ పాండమిక్గా వాళ్ళు నేమ్ చేంజ్ చేశారనమాట సో ఈ పాండమిక్ ఎలా అంటే ఒక రకంగా వరల్డ్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ సో ప్రజెంట్ వరల్డ్ ఇది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసింది అదే నెక్స్ట్ లాస్ట్ బిట్ చూడండి వాట్ ఈస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే ఏంటే ఇదేంటి అంటే ఇదొక వైరస్ స్ట్రెయిన్ అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి మూడేళ్లలో డిగ్రీలోనే అప్రెంటిస్షిప్ సో అంటే మనము మూడేళ్ల పాటు డిగ్రీ చేస్తే చాలు మనకు మూడేళ్ల డిగ్రీతో పాటు పది నెలల అప్రెంటిస్షిప్ సర్టిఫికేట్ కూడా మన చేతుల్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మూవ్ బై ద ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ అయి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక మనకు ఆ సమ్మర్ హాలిడేస్ ఒక రెండు నెలల పాటు మనకు ఉంటుంది అనమాట అప్రెంటిస్షిప్ ఇన్ ద సేమ్ వే సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీ అయిపోయినాక రెండు నెలల పాటు ఉంటుంది అండ్ మూడో సంవత్సరం డిగ్రీ ఇది ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాక సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది అలా పది నెలల పాటు మనకు అప్రెంటిస్షిప్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇదేంటంటే మూడేళ్ళ డిగ్రీలో ఆరు సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి మొత్తం సో ఇందులో ఏంటంటే మొత్తం ఫిఫ్టీన్ గేట్స్ ఇస్తారనమాట అండ్ ఫైనల్ మొత్తం కలిపి ఈ పది నెలలకు ఇరవై మూడు క్రెడిట్లు ఇస్తారనమాట సో ఈ విధంగా ఈ కోర్సు స్వరూపం అన్నది మనకు ఉంటుంది ఇది మనకు కొత్త కొత్త నూతన విధానం అని చెప్పి ఈ ఉన్నత విద్యామండలి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యామండలి ఫిక్స్ చేసింది అండ్ దీనికి సంబంధించిన సిలబస్ని కూడా మ్యాక్సిమం వరకు కంప్లీట్ చేసిందనమాట ఇది వచ్చే సంవత్సరం వచ్చే నెక్స్ట్ వచ్చే ఇది సంవత్సరం నుంచి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ మూడు నాలుగున ఏపీపీఎస్సీ డిక్లేర్ చేసిందండి మూడు నా ఏప్రిల్ మూడు ఏప్రిల్ నాలుగున డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చర్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందని చెప్పి ఏపీపీఎస్సీ డిక్లేర్ చేసింది అండ్ ఈ వీటితో పాటు మే పద్దెనిమిది నుంచి మే ఇరవై మధ్య సో టెక్నికల్ ఉద్యోగ అసిస్టెంట్ జియో ఫిజిక్స్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ హైడ్రాలజీ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజర్ నెక్స్ట్ జిల్లా సైనిక్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్
ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి కాలుష్య నియంత్రణకు ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలంటు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారనమాట సో వ్యర్థాలు అంటే అది ఇక్కడ హాస్పిటల్స్ నుంచి కానీ అండ్ వేరే వేరే కంపెనీస్ నుంచి కానీ వ్యర్థాలని సేకరించి వాటిని వాటిని మేనేజ్ చేసి వాటిలో శుద్ధిని బయటకు తీసే పూర్తి బాధ్యత ఈ కార్పొరేషన్కి అప్పగించబోతున్నారనమాట అండ్ ఇదే కాక ఈ పంటల్ని పండించే ప్రతి రైతు ఈ పంట అనే ఒక వెబ్సైట్లో ఆయన నమోదు చేసుకోవాలని చెప్పి ఆయన కోరారు ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి నెక్స్ట్ చూద్దాం సో యూరో ఫుట్బాల్ ఆగింది ఫ్రెంచ్ ఓపెన్కు కూడా కరోనా దెబ్బ సి మనకు ఈ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూద్దాం సి యూ యూరో ఫుట్బాల్ అంటే యూఫా ఛాంపియన్స్ లీగ్ అనమాట ఇది ప్రతి ఏటా నిర్వహించే ఒక ఒక ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ అనమాట అండ్ దీన్ని ఎవరు ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు అంటే యూనియన్ ఆఫ్ యూరోపియన్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్స్ అండ్ ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇదేంటంటే యూఫా సూపర్ కప్ మరియు ఫిఫా క్లబ్ వరల్డ్ కప్కి వెళ్ళే వాళ్లకు ఇది ఒక క్వాలిఫయర్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అంటే దీంట్లో విజయం సాధిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ సూపర్ కప్కి కానీ ఫిఫా క్లబ్ వరల్డ్ కప్కి కానీ క్వాలిఫై అవుతారు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ దీంట్లో ఎక్కువగా ప్రజెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ విజయం సాధించిన జట్టు ఏది అంటే లివర్పూల్ అండ్ దీంట్లో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ క్లబ్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఏది అంటే రియల్ మ్యాడ్రిడ్ ఇది మొత్తం పదమూడు సార్లు ఈ ఈ కప్ని గెలుచుకుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ అనే ఉంది సో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఏంటంటే ఎయిటీన్ నైంటీ వన్లో ఇది స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇది దాదాపు నూట ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల క్రితం అండ్ ఇది టెన్నిస్ గేమ్లో ఉన్న నాలుగు గ్రాండ్ స్లామ్స్లో ఒకటి అనమాట సో మిగిలిన మూడు ఏంటి అంటే ఫ్రెంచ్ అది ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ వింబుల్డన్ అండ్ యుఎస్ ఓపెన్ సో ఈ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ని మనకు రోలాండ్ గ్యారోస్ అని కూడా పిలుస్తారు రోలాండ్ గ్యారోస్ అంటే అదొక అదొక ప్లేస్ అనమాట అదొక స్థలం ఆ ప్లేస్లోనే ఈ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ అనేది నిర్వహిస్తారనమాట అదొక వ్యక్తి నేమ్ కూడా ఆ వ్యక్తి గౌరవార్థమే ఆ నేమ్ పెట్టారనమాట అండ్ ఇది ఒక క్లే కోర్టులో ఆడతారు సో క్లే కోర్టులో దీన్ని ఆడతారనమాట అండ్ మిగిలిన యుఎస్ ఓపెన్ అది ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ కానీ యుఎస్ ఓపెన్ కానీ విమ్బుల్డర్ కానీ ఈ మూడు క్లే కోర్టులో ఆడరు క్లే కోర్టులో ఆడే ఏకైక ఓపెన్ వచ్చి ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ అనమాట సో లాస్ట్ పాయింట్ అదే ద ఓన్లీ గ్రాండ్ స్లామ్ టోర్నమెంట్ హెల్డ్ ఆన్ క్లే ఈజ్ అ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ చూడండి గర్భ విచ్చితి సవరణ బిల్లుకు ఆమోదం సో గర్భ విచ్చితి అంటే అబార్షన్ అంటే ఒక మహిళ గర్భం దాల్చాక ఆ లోపల ఉన్న బాబు లేదా పాప బయటికి రాకముందే లోపలే చంపేయడం అనమాట సో ఈ ప్రక్రియనే అబార్షన్ అని పిలుస్తారు సో ఈ అబార్షన్ ఏంటంటే మనకు ఇండియాలో కంప్లీట్లీ ఇల్లీగల్ సో మనం ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇట్లా ఈ అమ్మాయికి అబార్షన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మనల్ని అరుస్తారు కొడితే కొట్టచ్చు కూడా సో ఇప్పుడు ఈ ఇలాంటి ఇల్లీగల్ పరిస్థితుల్లో కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో మాత్రము మనకు ఈ అబార్షన్ అనేది లీగల్ అనమాట సో వాటికి సంబంధించిన ఒక బిల్ని లోక్సభలో పాస్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఏ ఏ సమయాల్లో అంటే ఇక్కడ చూడండి మైనర్లు కానీ దివ్యాంగులు కానీ అండ్ మన వచ్చి అత్యాచార బాధితులు సో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు దాదాపు ఇరవై నాలుగు వారాల గర్భంతో అంటే ఆరు నెలల గర్భంతో ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా సరే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అబార్షన్ చేయొచ్చు వాళ్ళు చేయాలి అడిగితే అనేది వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సో ఇది కొత్త బిల్లు ఇది గర్భ ఉచిత సవరణ బిల్లు రెండు వేల ఇరవైలు చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ లైక్లీ టు వాస్క్ వచ్చి సో మనకు మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ ఎవరు అంటే హర్షవర్ధన్ అబార్షన్ లిమిట్ ఇరవై వారాలు అంటే మనకు ఐదు నెలల నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాలు అంటే ఆరు నెలల వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి నెక్స్ట్ సౌర నగరంగా విజయవాడ సో కేంద్రం ప్రకటించింది లోక్సభలో ఒక ఎంపీ అడిగిన ప్రశ్నకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లోక్సభలో సాక్షిగా ఈ సమాధానం ఇచ్చింది సో వంద కిలోవ్యాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన ఐదు ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేసినట్లు వాళ్ళు మాటపూర్వకంగా వాళ్ళు హామీ ఇచ్చారనమాట సో కాకినాడను నర్సాపురం కాకినాడలను డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సోలార్ సిటీస్ 
పథకంలో భాగంగా మేము ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్పారు అండ్ ఇవి మాత్రమే కాక ఏడు వైద్య కళాశాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి మేము ఆలోచిస్తున్నామని కూడా చెప్పారనమాట సో ఆ వై ఆ ఏడు వైద్య వైద్య కళాశాలలు ఎక్కడెక్కడ అంటే ఏలూరు పిడుగురాళ్ళ గురజాల మార్కాపురం పాడేరు పులివెందుల విజయనగరం మచిలీపట్నంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు వాళ్ళు చెప్పారనమాట సో ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి నౌకాదళంలో నాలుగు శక్తికి పట్టం సో ఈ ఇండియన్ నావీలో ఇండియా మన ఉమెన్కి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ఒక కీలకమైన తీర్పుని ఇచ్చింది వాళ్ళకు ఒక శాశ్వత ఒక పర్మనెంట్ కమిషన్ని మీరు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని కోరింది అనమాట సో ఇది ఒక పెద్ద మైలురాయిగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే జెండర్ ఇంబ్యాలెన్స్ని లేకుండా వాళ్ళు పూర్తిగా బ్యాలెన్స్ చేసే విధంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి అనుకూలంగా ఈ తీర్పుని వెల్లడించింది ఇది చాలా చాలా మంచి నిర్ణయం అనమాట అండ్ ఇప్పటికైనా సరే సమాన అవకాశాలు కల్పించాలి వాళ్ళ ఆలోచన తీరుల్లో మార్పు రావాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అభిప్రా అభిప్రాయపడింది సో ఇది ఇక్కడ లాస్ట్ న్యూస్ అనమాట సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి ఐ విల్ డెఫినెట్ గివ్ రిప్లై సో మచ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సెంటర్ వీడియో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ జై హింద్